వ్యూస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ఇంటర్వ్యూలు అడిగేటప్పుడు వాట్ ఇస్ వ్యూ అంటారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ మీద అడుగుతారు టైప్స్ చెప్పంగానే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వ్యూ అండ్ మెటిలైజ్డ్ వ్యూ అంటారు సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ సో పర్పస్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగు అడుగుతారు వ్యూస్ మీద తర్వాత అప్డేటబుల్ అండ్ నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూస్ అంటే ఏంటి అంటారు తర్వాత కెన్ వి అప్డేట్ ఏ డేటా యూజింగ్ వ్యూ అంటారు సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వ్యూస్ మీద ఓకేనా వాట్ ఈస్ వ్యూ అంటారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వ్యూ అంటే ఏందో చూద్దాం సపోజ్ నాకు ఇదే ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఉంది సో వ్యూ పర్పస్ ఏంటి అసలు వ్యూ అంటే ఏంటి అంటే నాకు ఇక్కడ సమ్ డేటా ఉంది సో సమ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఒక ఐదు ఆరు టేబుల్స్ ఉన్నాయి లేదంటే ఒకే టేబుల్ కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి సో నాకు ప్రతి దాంట్లోకి వెళ్ళి నాకు రిపీటెడ్గా ఏదైనా ఒక క్వెరీ కావాలి సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి నాకు రిపీటెడ్గా ఒక క్వెరీ కావాలి ఈ నాలుగు కాలమ్సే కావాలి లేదంటే ఈ మూడు కాలమ్సే కావాలి సో ఇవన్నీ వద్దు సో నేను ఈ మూడు కాలమ్స్ నుంచి డేటా తెచ్చి నేను ఒక దగ్గర చూపించాలి లేదు ఒక నాలుగైదు టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసి ఒక డేటా తెచ్చి ఆ డేటాను చాలా ప్లేసెస్ లో చూపించాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ ఐడి నేమ్ ఏజ్ లేదంటే ఐడి నేమ్ శాలరీ ఈ మూడు కాలమ్స్ నాకు రిపీటెడ్ గా కావాలి ఈ ఇదే మూడు కాలమ్స్ నేను చాలా చాలా ప్లేసెస్ లో చూపించాలి ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే దీని మీద ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఈ వ్యూ ఏంటంటే జస్ట్ స్టోర్డ్ క్వెరీ క్రియేట్ వ్యూ వ్యూ ఈఎంపి వ్యూని ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా వ్యూ ఈఎంపి ఇట్లా విడబ్ల్యూతో స్టార్ట్ చేయండి ప్లస్ అన్ని మేక్ షూర్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆల్ ది కోడ్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇఫ్ యూఆర్ యూర్ ట్రయింగ్ ఇన్ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఆల్వేస్ అప్పుడు సమ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇట్లా క్రియేట్ వ్యూ వ్యూ నేమ్ యాజ్ లోపల ఏ క్వెరీ రాస్తే ఆ క్వెరీ సో ఈ క్వెరీ మీద మనం వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ క్వెరీ ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది సమ్ డేటాని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఈ డేటా మీద మనం వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యూ వ్యూ క్రియేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ బట్ వ్యూ యొక్క యూజెస్ తెలియాలి వ్యూ ఇక్కడ నువ్వు ఏ క్వెరీ రాస్తే దాని మీద వ్యూ క్రియేట్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ నీకు ఇన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఇట్లా జాయిన్ చేసుకొని నువ్వేమైనా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ డేటా అని తీసుకుంటాం సో కస్టమర్ డేటా అని ఉంది సో ఈ కస్టమర్ డేటాను కూడా నేను ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో సింపుల్ క్రియేట్ క్రియేట్ అనేది ఒక డీటెయిల్ కమాండ్ క్రియేట్ వ్యూ విడబ్ల్యూ కస్టమర్ కస్టమర్ ఇన్ఫో అని ఏదో ఒక వ్యూ నేమ్ పెట్టుకుంటున్నా యాజ్ అని పెట్టి సరిపోతుంది ఇంతే వ్యూ క్రియేట్ చేయడం ఈ వ్యూ దేని మీద క్రియేట్ చేస్తామంటే ఒక క్వెరీ మీద క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ నువ్వు జాయిన్స్ చేసుకుంటావా లేదంటే నువ్వు ఏ స్టైల్లో రాసుకున్నా సరే ఒక క్వెరీ మీద మనం వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాం దాన్ని ఫర్దర్కి యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఎట్లా యూజ్ చేసుకున్నా చెప్తాను నేను ఓకే ఇదొక వ్యూ సో వ్యూ క్రియేట్ చేసిన ఫైన్ సో వ్యూని ఎట్లా చూడాలి సో సేమ్ టేబుల్ లాగానే వ్యూని కూడా సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రామ్ చేసే చూస్తాం సింపుల్ సో ఇట్లా సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ చేసి చూస్తాం సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అని కొడితేనేమో మనకు మొత్తం డేటా వస్తుంది రైట్ 
బట్ నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద ఒక వ్యూ ఇక్కడ చూడండి అన్ని కాలమ్స్ వస్తున్నాయి అదే వ్యూ లో మనం ఏ కాలమ్స్ అయితే మెన్షన్ చేసుకున్నామో ఆ కాలం నేమ్స్ వస్తాయి సో అట్లా మనకు కావాల్సిన డేటాని మాత్రమే తీసుకోవడానికి వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం వ్యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెయిన్ టేబుల్స్ సో వాట్ ఈస్ వ్యూ అంటే వ్యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెయిన్ టేబుల్స్ సో కొన్ని మెయిన్ టేబుల్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని వాటి లోపలికి వెళ్ళి మనకు అవసరం ఉన్న కాలమ్స్ మాత్రమే తీసుకొని దాని మీ ఆ కాలమ్స్ మీద వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇది సబ్సెట్ అన్నట్టు మెయిన్ టేబుల్స్ కి సబ్సెట్ ఇక్కడ మెయిన్ టేబుల్ అంటే ఎంప్లాయ్ సో ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో ఒక పది కాలమ్స్ ఉంటే నేను ఒక మూడు కాలమ్స్ మీద వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటాను సో ఇట్ ఈస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ మెయిన్ టేబుల్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యూ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ సో వ్యూస్ టూ టైప్స్ నార్మల్ వ్యూస్ ఆర్ సింపుల్ వ్యూస్ అనొచ్చు నార్మల్ వ్యూస్ అనొచ్చు సింపుల్ వ్యూస్ అనొచ్చు అప్డేటబుల్ వ్యూస్ అనొచ్చు ఏదైనా సరే సేమే అండ్ కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ అనొచ్చు అండ్ నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూస్ చెప్తా ఇట్లా ఎందుకంటారు సో వ్యూస్ టూ టైప్స్ అప్డేటబుల్ నాన్ అప్డేటబుల్ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ ఈ రెండు పేర్లు ఎట్లా పిలిచినా సరే వ్యూస్ టూ టైప్స్ ఇవి కాకుండా అండ్ ఎం వ్యూస్ అంటే మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఇది సపరేట్ కాన్సెప్ట్ మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూస్ అనేది సో అందుకే ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతున్నాడు పర్పస్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే టు స్టోర్ ఏ రిపీటెడ్ క్వెరీ సో రిపీటెడ్ గా ఏదైనా ఒక క్వెరీ వాడుతుంటే దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడతాం and to secure the table info so even the purpose lo id oka purpose stored query stored query okati to secure the table information okati so view lo raste vaa table ne table lo che data ne chustadu gana adi table or view vaadi teliyadu సో దాంట్లో లోపల ఉన్న టేబుల్స్ వాడికి తెలియదు సో టు గివ్ డేటా టు థర్డ్ పార్టీ ఇది పర్పస్ చూద్దాం సపోజ్ నేను ఇట్లా వ్యూ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నా ప్రజెంట్ సో వ్యూ క్రియేట్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఈ క్వరీ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను రాసుకున్నా సరిపోతుంది మళ్ళీ వ్యూ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి యాజ్ ఏ డెవలపర్ వి డూ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ టేబుల్స్ కరెక్ట్ బట్ మనతో పాటు మనం డెవలపర్స్ కదా మనతో పాటు మన టీమ్ లో అంటే మన టీమ్ కావచ్చు వేరే సపరేట్ టీమ్ కావచ్చు రిపోర్టింగ్ టీం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎక్కువ సో రిపోర్టింగ్ టీం వాళ్ళకి డేటా ఇవ్వాల్సి వస్తే మనము అంటే వాళ్ళకు కూడా డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలి సపోజ్ ఒక ఎస్బీఐ కానీ ఏదో సమ్ ఒక షాపింగ్ మాల్ ఉంది షాపింగ్ మాల్ లో సమ్ బిల్డింగ్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఆ బిల్డింగ్ జరిగేటప్పుడు మనకు ఇంత బిల్ అయిందని మనకు లాస్ట్ లో రిపోర్ట్ వస్తుంది ఒక ప్రింట్ అవుట్ వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్ట్ మనకు వచ్చే ప్రింట్ అవుట్ రిపోర్ట్ సో ఆ ప్రింట్ అవుట్ కి డేటా ఇచ్చే వాళ్ళు ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు అంతే తప్ప మన టేబుల్స్ మొత్తం తీసుకెళ్లి రిపోర్ట్ టీమ్ చేతిలో పెట్టాం ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఒకటే రిపోర్ట్ రిపోర్టింగ్ టీం వాళ్ళు మీకు పని చేస్తుంటారు మాకు పని చేస్తుంటారు అంటే మీ టీమ్ కి పని చేస్తుంటారు మా టీమ్ పని చేస్తుంటారు ఇంకొక టీమ్ కి పని చేస్తుంటారు సో నాలుగైదు టీమ్స్ కలిపి ఒక రిపోర్టింగ్ టీమ్ ఉంటది సో మన డేటా ఒరిజినల్ డేటా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా సో దే ఆర్ కాల్డ్ థర్డ్ పార్టీ సో మన డేటా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మన డేటా మన క్వెరీస్ ని మొత్తం ఇట్లా వ్యూ లో పెట్టి ఈ వ్యూ ఇచ్చేస్తాం సో వాడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏం చేస్తాడంటే ఈ వ్యూ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దీంట్లో నుంచి డేటా తెచ్చి డిస్ప్లే చేస్తాడు ఆ రిపోర్ట్ మనకు లాస్ట్ లో ఏదైతే ప్రింట్ అవుట్ వస్తుందో ఆ ప్రింట్ అవుట్ కి డేటా ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాడు వాడు సో దాన్ని నీట్ గా అరేంజ్ చేసుకుంటాడు అన్నట్టు పైన ఇట్లా కస్టమర్ డీటెయిల్స్ రావాలి కింద టోటల్ అమౌంట్ రావాలి ఇట్లా ఒక్కొక్క ఐటమ్ కు ఒక్కొక్క ప్రైస్ రావాలి ఇట్లా ఆర్డర్ లో 
ఇక్కడ వచ్చే డేటాని వాడు ఆర్డర్ లో డిజైన్ చేసుకుంటాడు అది రిపోర్ట్ డెవలపర్ పని బట్ వాడికి డేటా ఇవ్వడం మాత్రం మనం వ్యూ లో ఇస్తాం దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ 